பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே பரலோக மன்னா நிகழ்ச்சி மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் என் இருதயம் கத்தருக்குள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறது இன்றைய பரலோக மன்னா கத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு நன்மை குறைவுபடுவதை இல்லை வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு பத்தை வாசிக்கும் பொழுது கத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவு படுவதை இல்லை என் அன்புக்குரிய தெய்வ பிள்ளைகளே ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் நிறை குறைகள் உண்டு ஆனால் பெரும்பாலும் அநேக குறைகள் உள்ள மனிதர்கள் தான் நாம் வாழ்ந்து வருகிறோம் இது எனக்கு இல்லை இதில் நான் குறைவு பட்டிருக்கிறேன் எனக்கு இந்த நிறைவு இருந்தால் நலமாக இருக்குமே குறைவு நம்மளை வேதனைப்படுத்துகிற ஒரு காரியம் ஆனால் எப்பொழுது குறைவுகள் எல்லாம் நிறைவாகும் ஒருவர் வந்தால் போதும் குறைவுகள் எல்லாம் நிறைவாய் மாறும் குறைவை நிறைவாய் மாற்றுகிற ஒரே ஒருவர் அவர் ஆண்டு வரும் ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஊழியத்தினுடைய முதல் அற்புதம் கலிலேயாவில் உள்ள கானா ஊரிலே ஒரு திருமணம் நடந்தது அந்த திருமணத்திற்கு ஏசு கிறிஸ்து அழைக்கப்பட்டிருந்தார் அந்த திருமணத்திலே மிக முக்கியமான திராட்ச ரசம் காலியாகிவிட்டது குறைவு பட்டது வேதம் சொல்லுகிறது யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தின் புத்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே ஏசுடைய தாயாரிடத்தில் வந்து சொல்லுகிறார்கள் திருமண வீட்டிலே திராட்ச ரசம் குறைந்து போய்விட்டது தாயார் ஏசு கிறிஸ்துவிடத்தில் வந்து சொல்லுகிறார்கள் மகனே திராட்ச ரசம் காலியாகிவிட்டது திராட்ச ரசம் குறைவு பட்டு விட்டது அநேக நம்முடைய வாழ்க்கையில் குறைகள் நிறையா இருக்குதா நிறைவுகள் நிறையா இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா குறைகள் தான் நிறையா இருக்குது உண்மையாக நம்ம ஒத்துக்கொள்வோமே ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் குறைவுகள் தான் நிறையா இருக்கிறது அந்த குறைவுகளை நிறைவாக்க வேண்டிய பல பகுதிகள் உண்டு என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை இந்த பரலோக மன்னா நிகழ்ச்சியை பார்த்து முடிக்கும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையில் எது எதெல்லாம் குறைவாய் காணப்படுகிறதோ குறைவாய் இருக்கிறதோ அதெல்லாம் நிறைவாய் மாற போகிறது உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற குறைவு நிறைவாய் மாற வேண்டுமானால் ஒரே ஒரு ரகசியம்தான் இருக்கிறது வேதம் சொல்லுகிறது ஐயோ வான் எழுதின சுவிசே புத்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் தாய் ஏசுடைய தாய் அவர்களை பார்த்து சொன்னா ஏசு என்ன சொல்கிறாரோ அப்படியே செய்யுங்கள் ஒரு பெரிய காரியத்தை ஈஸியாக சொல்லிவிட்டா உங்க வாழ்க்கையில் குறைவு ஏற்பட்டிருக்குது திருமண வீட்டில் திராட்சரசம் குறைஞ்சிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன செய்வது என்று சொல்லி அலை மோதிறீங்க தவிக்கிறீங்க தடுமாறுறீங்க ஆனால் ஏசு என்ன சொல்கிறாரோ அதை கேட்டால் உங்கள் குறைவுகளை நிறைவாய் மாறும் ஏசு சொன்னா கச்சாடிகளை தண்ணீரை நிரப்புங்கள் என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளை தண்ணீர் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது தண்ணீருக்கு நிறம் கிடையாது தண்ணீருக்கு மனம் கிடையாது தண்ணீருக்கு ருசி கிடையாது ஆனால் ஆனால் இந்த தண்ணீர் எந்த நிறம் அந்த தண்ணீரில் கலக்கப்படுகிறதோ அந்த நிறமாகவே தண்ணீர் மாறிவிடும் எந்த ருசி அந்த தண்ணீரில் கலக்கப்படுகிறதோ அதே ருசியாய் மாறிவிடும் இனிப்பு என்றால் இனிப்பாய் மாறிவிடும் கசப்பு என்றால் கசப்பாய் மாறிவிடும் துவப்பு என்றால் துவப்பாய் மாறிவிடும் உப்பு என்றால் உப்பாய் மாறிவிடும் அதுதான் தன்னுடைய ஒரு ஸ்பெஷல் நீளம் என்றால் நீல கலராய் மாறிவிடும் பச்சை என்றால் பச்சை கலராய் மாறிவிடும் அதே போல எந்த மனத்தை அதிலே சேர்க்கிறீர்களோ அதே மனமாக அது மாறிவிடும் ஆனால் தண்ணீருக்கு நிறமும் கிடையாது மனமும் கிடையாது ருசியும் கிடையாது ஏசு தொட்டா குறைவை நிறைவாக்கினா மனமான ருசியான நிறமான திராட்ச ரசமாய் மாறினது என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் குறை இருக்குதா அன்றுவரை ஏன் குறையும் மாற்றும் அன்றுவரை நான் நிறைய குறைப்பட்டிருக்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் குறை இருக்குது என் ஆசீர்வாதத்தில் குறை இருக்குது என் பேச்சில் குறை இருக்குது என் நடக்கையில் குறை இருக்குது என் தொழிலில் குறை இருக்குது என்னுடைய ஞானத்தில் குறை இருக்குது ஒரு காரியம் தெரியுமா வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று குழந்தையரின் புத்தகம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்கள் பின்பகுதியை வாசிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய அறிவு குறைவுள்ளது என்று வேதம் சொல்லுகிறது நாம் சொல்கிற தீர்க்க தரிசனம் குறைவுள்ளது என்று சொல்லுகிறது ஒன்று குழந்தையரின் புத்தகம் பதிமூன்று பத்தை வாசிக்கும் பொழுது நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது ஒளிந்து போகும் உங்கள் வாழ்க்கையில் எதெல்லாம் குறையா இருக்குன்னு நினைக்குங்களோ அது எல்லாம் 
நிறைவானது ஒன்றே ஒன்று அவரே சுக்கிறிஸ்த அவரே சுக்கிறிஸ்த நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது ஒளிந்து போகும் ஒளிந்து போகும் நிறைவாய் கத்த மாற்றுவா நிறைவாய் மாற்றுவா என் நண்பன் ஒருவன் விஜயகுமார் அவனை விஜய் என்று தாங்கள் அழைப்போம் அந்த நண்பனுடைய வாழ்க்கையில் அநேக பிரச்சனைகள் அநேக பாடுகள் ஒரு முறை நானும் அவனும் பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் சொன்னான் எனக்கு வாழ பிடிக்கலை என் மனைவி இறந்தது நிமித்தமாக என் பிள்ளைகளை நான் எப்படி நடத்துவது என்னுடைய திருமணம் செய்து கொள்வதா என்ன செய்வது என்று சொல்லி தெரியவில்லை ஆனால் நான் சொன்னேன் நிறைவானது ஏசு கிறிஸ்து உன் குறைகளை நிறைவாய் மாற்றுவான் அவனுடைய மனநிலைமையை கத்த மாற்றினான் இன்றைக்கு அவனுடைய பிள்ளைகள் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கிறாங்க அவனை இப்போ பார்த்து கேட்டான் அது சொல்ல எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை ஏன்னா ஏசு கிறிஸ்தனோடு கூட இருக்கிறா என் குறைகளை எல்லாம் கத்து நிறைவாய் மாற்றினா என் பிள்ளைகளுக்கு நிறைவாய் கத்துக் கொடுத்தா என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளை உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏசு எங்கே இருக்கிறார் உங்கள் குறைகளை அவரிடத்தில் சொல்லுங்க அவர் என்ன சொல்கிறார் அதை படிச்சேங்க குறைவுகள் மாறும் ஜபிப்பமா அன்பின் பரலோக தகப்பனு எல்லா மனிதர்களும் குறைவானவர்கள் குறை உள்ளவர்கள் நிறைவான மனிதன் பர்ஃபெக்டான மனிதர் என்று சொல்லி இந்த உலகத்தில் ஒருவரையும் சொல்ல முடியாத ஆண்டு வர ஆனால் குறைவுள்ள மனிதர்கள் நிறைவாய் மாறுவதற்கு நிறைவான ஏசு வரும் பொழுது குறைவுகள் எல்லாம் நிறைவாய் மாறிவிடும் சங்கீத முப்பத்தி நாலு பத்தின்படி கத்தரை தேடும் பொழுது ஒரு நன்மை குறைந்து போவதில்லை அவர் சொன்ன வார்த்தையின்படி செய்யும் பொழுது குறைவுகள் எல்லாம் நிறைவாய் மாறும் இன்றைக்கும் இந்த பரலோக மன்னா நிகழ்ச்சி மூலமாக எங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற குறைவுகளை எல்லாம் நிறைவாய் மாற்றும் நாங்கள் உண்மை தேடவும் உடைய வார்த்தையின்படியை செய்யவும் நிறைவுள்ள ஒரு மனிதனாய் மனுஷியாய் இந்த பூமியில் வாழ அருள் புரிந்தருளும் உண்மை தேடுகிற உம்முடைய வார்த்தையை கேட்கிற எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு காரியமும் குறைவுபடுவதில்லை குறைவுகளை நிறைவாய் மாற்றுகிறதற்காக நன்றி ஐசுவின் நாமத்தில் செப்பிக்கிறேன் சீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே இன்றைக்கும் பரலோக மன்னா மூலமாய் கத்த பேசினா நம்முடைய குறைவுகள் நிறையும் ஆனால் அந்த குறைகளை எல்லாம் நிறைவாய் மார்க்கிற இயேசு உங்களோடு இருக்கிறார் நன்மையும் கிருபை உங்களை தொடர்வதாக ஆமே